，你这个羊是真的大。嗯，这个有多少斤啊？有六十多斤。这个可还是波瓦山羊？不是波瓦山羊，这是我们本地的白山羊。白山羊啊。峰、嗯、哥羊肉。一般这种羊，我们都采用两年到三年的羊。两三年，嗯，因为年限长了，它出的汤味好。这个羊啊，比临沂的枣庄的要大的多得多。单县白山羊，哎，山羊汤，天地汤。大家好，我是麦总，今天我在菏泽单县黄冈镇，这两年拍了无数家羊肉汤啊，终于我们到单县了。这玩意三代人干了得有八九十年了得有，这多少年一直都是坚持用净水，用深净水。哦，这是井水啊。对，深净水。那你们这个最多一天卖过多少羊？我印象中应该是十二只或者十三只就那样。每年有年底里干了六十多年，我没接触来干了三十多年，现在小外接触来又干了七八年，我们得有百十年的老店了。百十年。百十年的老店。就一直在这个黄冈镇，一直在黄冈镇干。那这锅要糊多久啊？这锅大概两个小时的，这老样。那你们早晨不卖羊汤？早晨不卖，早晨咱杀羊，自己杀羊。这是什么？猪蹄儿。哦，还有冻菜啊。嗯、哦，黄豆焖猪蹄儿。这个我认识，菏泽烧牛肉。这是什么？这个就是咱外羊汤用的井水啊，拉的呀，一天拉三公升。井水。这个是什么？羊肠啊？羊肠。阿姨问你一个问题啊，你们黄冈羊肠好喝还是单县羊肠好喝？肯定是我们黄冈羊肠好喝，单县它都靠我们这来喝。哦，单县咱里这喝。对。单县的客人多吗？多。啊。这个是羊血炖豆腐，哦，美女端的这个是红烧羊头。哎呀，这个菜硬，烧鱼。这个是什么鱼啊？这个是河野鱼。哦，我说这个鱼是什么品种啊？呃，鲤鱼。鲤鱼啊。对，每天两大盆。山东就开始吃鲤鱼了啊！除了羊汤，这边凉条的菜也非常多。这个你们认识是什么吗？这个是两个小时以后的羊汤颜色，汤白似奶。哎，这个正是水质交融，马上可以开喝。那边羊汤还在煮，这边在打碗。这一碗多少钱？这一碗十五。十五。十五块。那个竹筒里是什么？这是佐料，佐料粒儿，说是佐料粒哦，十五一碗。我们来看看黄冈镇的红汤羊肉汤。好，加辣油。也不是太红哈，也不是太红，这个颜色还是可以的，这个生意好得很。大姐，我们点个菜来，两个羊汤，现在是不是有那个知了猴爬叉？啊，对，有金蝉。呃，金蝉一个，然后拌那个羊杂给一个。嗯，就这些。羊头天太热，就不啃了。来看看这个生意。点菜都排队，我最喜欢这种矮桌子，还有这种矮板凳。如果它换成那种小马扎就好了。虽然这种矮的对我们胖子不太友好。这地方叫黄冈镇
算是苏鲁豫皖的交界，这一片的羊汤真的非常非常厉害。朝北单县，单县羊汤号称中华第一汤，然后朝南河南商丘虞城有个利宁镇，羊汤非常顶级。在朝东南，苏州砀山；在朝东，徐州；在朝东北，枣庄羊汤、临沂羊汤，整个这一片的羊汤，我觉得应该是在中国算下来啊，平均水平最高的一片地方。哎呀，羊肉汤来了，红汤、羊汤，我来段。这个是呃，裸沫，裸沫哈，给我再来点香菜。好，过来，过来，马上。哦，来看一下，哎，裸沫，来看一下，这是我们今天点的，简简单单啊，来介绍一下，这个是凉拌的羊杂，这个是羊血炖豆腐，这个叫本地讲叫爬叉啊。就是知了熟，这个在你们老家叫什么？然后这也是特色，辣椒面糊蘸这种小油条，裸沫，红汤羊汤。哎呀，哇！哎，老好，谢谢。来点香菜，来看一下十五块钱有多少羊肉啊？量还可以啊。早上来看到他煮羊汤，说这个是，呃，地方的白山羊。就拍羊汤，我估计我已经拍了有几十家了，一直有粉丝跟我讲说来单县来单县要喝中华第一汤单县羊汤。但真讲实话啊，单县羊汤，它那个是奶白色，确实是奶白色，很浓很浓。它一点都不像羊汤，我也喝过，最大的几家店我也去过，我就感觉没有这种吃羊汤这种接地气感觉。在北方，呃，就在山东这片，你说羊汤馆它其实是一个菜馆，呃，一个道理。在河南，你说烩面馆它其实是也是一个菜馆，在南方面馆就是面馆，可以可以，带劲啊！哎呀，它这个。红汤是羊油熬的辣油，直接加进去的。然后它这个是用色拉油熬的辣椒油。还有一个就是，我为什么不太喜欢单县城里的那种乳白色羊汤啊？他们讲说喝那边羊汤建议不加辣椒。呃，仅代表我个人看法，不加辣椒的羊汤怎么喝，对不对？哎，带劲带劲，就是这两天。天有点热，每天都是四十度，要不然高低整个羊头坑坑。这是最好吃的一种饼子，落馍。我们卷那个羊杂啊，就说带劲不带劲吧。嗯，舒服。这个也是特色，黄冈的馓子。然后这个你们应该很久没见过我拍过了吧？这个是辣椒面糊。就在濮阳那边啊，包括山东鄄城会很多，但是每个地方做法不一样。它这里头还有小虾子。这个菜真的很土，但是越土的菜我也喜欢。来。今天少喝点，找了一个大茶缸，这个得五瓶都能装不满啊！来看一下，这杯敬单县老铁啊！哎呀